మెడికల్ హెల్త్ సర్వీసెస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ పార్ట్ సెవెంటీన్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండి ఇవి జనరల్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ స్టే సేఫ్ స్టే హెల్దీ సిలబస్ ప్రకారం మీరు చదువుకుంటే అన్నీ మీరు అటెంప్ట్ చేయగలరండి సో చాలా వరకు మీరు హాస్పిటల్లో ఎక్స్పోజ్ అయి ఉంటారు కాబట్టి మ్యాక్సిమమ్ ఆన్సర్స్ మీకు తెలుసు కానీ క్వశ్చన్స్ మనం కరెక్ట్గా చదివి రాసినప్పుడు మనం దానికి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలం రివైజ్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ నేను చూసి ఇవన్నీ పెడుతున్నానండి అవి కంపల్సరీ మీకు యూజ్ అవుతాయి ఏవో ఒక క్వశ్చన్స్ మీకు తప్పకుండా వస్తాయి అకార్డింగ్ టు సిలబస్ మీరు చదువుకోండి మీరు మిస్ కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి లెట్ ఇస్ స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్స్ హెచ్ఐవి అటాక్స్ ఇస్ హర్ట్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ ఇన్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విచ్ ఈజ్ ఇట్ ఏ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ బి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కాల్ టీ సెల్స్ సి ప్లేట్లెట్స్ డి ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ఎస్ డిడ్ యూ గెస్ ది ఆన్సర్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కాల్ టి సెల్స్ హెచ్ఐవి అటాక్స్ అండ్ డిస్ట్రాయిస్ ద సిడి ఫోర్ సెల్స్ దట్ ఈస్ సిడి ఫోర్ టీ లింఫోసైడ్స్ ఆఫ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సిడి ఫోర్ సెల్స్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ ద బాడీ ఫ్రమ్ ఇన్ఫెక్షన్ వెన్ వాజ్ ద వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే సెలబ్రేటెడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఏ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ బి నైన్టీన్ నైంటీ సి నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ డి టూ థౌజండ్ టూ గాట్ ది ఆన్సర్ ఎస్ గెస్ డిట్ రైట్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే వాజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ డిసెంబర్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ద డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎస్టాబ్లిష్ ద డే టు రైజ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ద హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ద రెడ్ రిబ్బన్ ఈజ్ ఎ యూనివర్సల్ సింబల్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అండ్ అవేర్నెస్ ఫర్ పీపుల్ లివింగ్ విత్ హెచ్ఐవి స్క్రీనింగ్ ఫర్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్స్ ఏ ల్యాబరేటరీ అనలైసిస్ ఆఫ్ బ్లడ్ టు డిటెక్ట్ హెచ్ఐవ్ యాంటీజెన్ బి ఎలక్ట్రోఫోరటిక్ అనలైసిస్ ఫర్ హెచ్ఐవి యాంటీజెన్ ఇన్ ప్లాస్మా ల్యాబరేటరీ అనలైసిస్ ఆఫ్ బ్లడ్ టు డిటెక్ట్ హెచ్ఐవి యాంటీబాడీస్ డి అనలైసిస్ ఆఫ్ లింఫ్ టిష్యూస్ ఫర్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ హియర్ ది ఆన్సర్ వాజ్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఆన్సర్ సి హెచ్ఐవిని టెస్ట్ చేయడానికి ల్యాబరేటరీ అనలైసిస్ చేస్తారు ఎలైజా టెస్ట్ ఎంజైమ్ లింక్డ్ ఇమ్యూనోసార్బెంట్ ఎస్ఏ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎంటైర్ యూటిరస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ A. Hysterectomy, B. Hysterotomy, C. Hypophysectomy, D. None of the above. Easy answer? Yes, I think you have kept it right. It is option A. Hysterectomy. Hysterectomy is a surgical procedure to remove the uterus or womb and sometimes the fallopian tubes and ovaries. Complete uterus. రిమూవ్ చేసినప్పుడు సర్జికల్గా దాన్ని హిస్ట్రక్టమీ అంటారు ఎప్పుడైతే ట్రీట్మెంట్ సరిగా పనిచేయలేదో అప్పుడు ఇలాంటి సర్జికల్ డెసిషన్ తీసుకుంటారు మోస్ట్ కామన్ నియోప్లాసమ్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ ఈజ్ ఏ విలిమ్స్ ట్యూమర్ బి రీనల్ సెల్ కార్సినోమా సి రీనల్ అడినోమా డి హీమ్ యాంజియోమా కామన్గా కిడ్నీలో వచ్చే నియోప్లాసమ్ అంటే క్యాన్సర్ సెల్ని ఏమంటారు వచ్చే క్యాన్సర్ని ఈజీ నేను ఆన్సర్ కూడా నా వర్డ్స్లోనే చెప్పేశాను ఎస్ గాట్ ఇట్ అది విల్మ్స్ ట్యూమిరా రీనల్ అడినోమా రీనల్ సెల్ కార్సినోమానా హీమాన్జియోమా ఎస్ యు ఆర్ రైట్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి రీనల్ సెల్ కార్సినోమా రీనల్ సెల్ కార్సినోమా అనేది మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ కిడ్నీ క్యాన్సర్ అకౌంటింగ్ ఫర్ మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ కిడ్నీ మ్యాలిగ్నెన్సిస్ ఇది ఒక సింగిల్ సెల్లో రావచ్చు లేదా మల్టిపుల్ ట్యూమర్స్ కావచ్చు సడన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ అన్కామన్ క్రైసిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ మెచ్యురేషనల్ క్రైసిస్ బి సిచ్యువేషనల్ క్రైసిస్ సి అడ్వెంచర్స్ క్రైసిస్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌ సడన్గా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం ఒక క్రైసిస్ దాన్ని ఏమంటారు డిడ్ యూ గెస్ ది ఆన్సర్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి అడ్వెంచర్స్ క్రైసిస్ అడ్వెంచర్స్ క్రైసిస్ అంటే చాలా రేర్గా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్ అది రోజు డైలీ లైఫ్లో జరిగేది కాదన్నట్టు సో అది న్యాచురల్ డిజాస్టర్ నేషనల్ డిజాస్టర్ ఆర్ టెర్రరిజం ఎక్సెట్రా అడ్వెంచర్స్ క్రైసిస్ అంటారు షాక్ ఈజ్ కాస్డ్ బై ఏ డిహైడ్రేషన్ బి స్పైనల్ ఇంజురీస్ సి బర్న్స్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌ బాడీలో షాక్ అనేది దేనివల్ల వస్తుంది అది డిహైడ్రేషనా స్పైనల్ ఇంజురీస్ బర్న్స్ వీటన్నిటి వల్ల వస్తుందా సో ఐ థింక్ యూ గాట్ ది ఆన్సర్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌ Dehydration, loss of body fluids can cause shock. Spinal injuries can cause neurogenic shock. Burns can cause burns shock, which is a condition that occurs when major burns cause a significant increase in metabolism, nitrogen loss or poor temperature control. Shock, which is resulting from
yes it is option c anaphylactic shock anaphylactic shock ante idi oka life threatening allergic reaction that can occur when the body is exposed to a substance it's allergic to it's a medical emergency examples of methylanthine medications are a theophylline and aminophylline b salmeterol and formoterol c albuterol and levalbuterol d prednisone and methylprednisolone yes it is option a theophylline and aminophylline after ingestion theophylline is released from aminophylline and theophylline relaxes the smooth muscle of the bronchial airways and pulmonary blood vessels and reduces airway responsiveness to histamine drug of choice in pain due to acute myocardial infarction is a injection morphine sulfate b injection anaphoton c injection diclofenac sodium d all of the above myocardial infarction got the answer yes it is a injection morphine sulfate intravenous morphine sulfate is the recommended drug for pain relief in patients with acute myocardial infarction morphine sulfate is considered safe and has predictable effects obstetrical emergencies of pregnancy include except a ectopic pregnancy b placenta accreta c placenta previa d eclampsia anni obstetrical emergencies e okkade tappa ent adi yes it is option b placenta accreta placenta accreta ante it grows deeply into the uterine wall during pregnancy ectopic chemo fertilized egg bite avustadi placenta previa covers the opening in the mother cervix eclampsia postpartum person suddenly experiences seizures heat stroke is defined as an increase in body temperature that exceeds a 40 degrees celsius or 1 or 3 degrees fahrenheit b 39 degrees celsius or 1 or 2 degrees fahrenheit c 41 degrees celsius or 1 or 4 degrees fahrenheit d none of the above yes it is option c 41 degrees celsius or 1 or 4 degrees fahrenheit heat stroke is a life threatening condition that can occur when the body's ability to maintain thermoregulation fails it is caused by exposure to hot weather drug clonazepam is used for a absent seizures b atonic seizures c myoclonic seizures d all of the above clonazepam deniki use chestaru easy one yes guessed it right it is option d all of the above clonazepam drug used for the acute treatment of panic disorders epilepsy and non convulsive status epilepticus murcha vyadhulaki konni vaatiki clonazepam vaadtaru the victim has pale or bluish skin color cold skin and dull or sunken eyes these are symptoms of which medical emergency a high fever b shock c heart attack d none of the above pale bluish skin color got the answer yes it is b shock shock is a life threatening medical emergency that occurs when the body's organs and tissues don't receive enough oxygen or blood some causes of shock include uncontrolled bleeding severe burns and spinal injury posturing in which the client remains for a long duration is called a negativism b verbigitarian c waxy flexibility d immobility this is a psychiatric question I think you will guess it. Did you guess the answer? Yes, it is C. Waxy flexibility. Waxy flexibility often develops with other symptoms of catatonia, including immobility, showing no signs of motion. Ante a two kadal kunda ka stone laga undi podam. Alzheimer's disease is the most common form of A. Delirium, B. Dementia, C. Delusion, D. Hallucination. Sorry, you can't jumble any words, but the same yes guess the answer alzheimer's disease it is answer b dementia alzheimer's disease is a neurodegenerative disease that causes a decline in short term memory and cognition which can impair daily behavior difficulty with problem solving judgment and executive functioning pharmacokinetics is the study of the following a absorption b distribution c metabolism d all of the above ఫార్మకాలజీలో ఫార్మకో కైనెటిక్స్ ఫార్మకో డైనమిక్స్ అని ఉంటాయి ఎస్ గాట్ ది ఆన్సర్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఫార్మకో కైనెటిక్స్ 
అనేది ఈ ఫోర్ ఉంటాయి అబ్జార్ప్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెటబాలిజం అండ్ ఎక్స్క్రిషన్ అని సో మెడికేషన్స్ డ్రగ్స్ మన బాడీకి ఏం చేస్తున్నాయి మన ఫిజియోలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అనేది ఫార్మకో కైనటిక్స్ స్టేజ్ టూ ప్రెషర్ అల్సర్ ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై నాన్ బ్లాంచింగ్ ఎరిథిమా ఆఫ్ ఇంటాక్ట్ స్కిన్ పార్షల్ లీషన్స్ ఎక్స్టెండింగ్ ఇన్ టు ద ఎపిడర్మిస్ అండ్ ద డర్మిస్ సి ఫుల్ థిక్నెస్ స్కిన్ లాస్ డి ఎక్స్టెన్సివ్ టిష్యూ డ్యామేజ్ స్టేజ్ టూ ప్రెషర్ అల్సర్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ బి పార్షల్ లీషన్స్ ఎక్స్టెండింగ్ ఇన్ టు ద ఎపిడర్మిస్ అండ్ ద డర్మిస్ స్టేజ్ టూ ప్రెషర్ అల్సర్లో పార్షల్ థిక్నెస్ ఉంటుంది లాస్ ఆఫ్ డర్మిస్ అంటే స్కిన్ ఉండదు సో షాలో ఓపెన్ అల్సర్ విత్ రెడ్ ఆర్ పింక్ ఊండ్ క్రోనాలజికల్ ఏజ్ రిఫర్స్ టు ద A. Determination of age by body function. B. Person's ability to contribute to society and benefits others and himself. C. Number of years a person has lived. D. All of the above. Yes, it is option C. Number of years a person has lived. Chronological age ante, the time has passed between their birth and given date. Ante birth nunchi present date work is chronological age. Elder abuse or neglect can take the form of A. Financial abuse B. Physical abuse and neglect C. Psychological abuse and neglect D. All of the above Kaaval ani ok elder ni neglect cheda ni e mantaru Yes, you can read the options Yes, it is option D. All of the above Older people ni intentional ga harm chedam Who is older than 60 So, this could be by intentionally inflicting pain, neglect, financial exploitation it land to be It is option D. All of the above సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చదివారు కదా స్టే సేఫ్ స్టే హెల్తీ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ స్టే ట్యూన్ ఫర్ మోర్ అన్ని క్వశ్చన్స్ జాగ్రత్తగా చదివి కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చాలామంది కోచింగ్ తీసుకోలేని వాళ్ళు ఉంటారండి లైక్ చేస్తే వాళ్ళకి నోటిఫికేషన్ వెళ్ళి చదువుకుంటారు థ్యాంక్